在朝鲜战争中，有这么一场战役，它是志愿军心中挥之不去的沉痛，也是美军王牌部队有史以来最大的噩梦。这是一场冰与血的战役，在零下四十摄氏度的极寒中，志愿军穿着单薄的衣服，向美军发起无休止的冲锋，血水与尸体冻结成冰，与漆黑的硝烟一起交织在天地之间。这是一场粉碎神话的战役，志愿军在武器装备极端落后的情况下，与武装到牙齿的美国海军陆战队第一师交锋，打败了这支世界级的顶尖王牌军队，逼迫他们进行了近两百年来从未有过的大溃逃。这是一场被回避的战役，多年之后，由于这场战役过程太过惨烈残酷。成为了中美两国都不愿提及的血战，原本应该广为传颂的血泪之战，却一直被善意的回避。那么，这究竟是一场怎样的战役？志愿军究竟经历了什么血泪史？他们是如何打败美国王牌军，又给美军留下了怎样的噩梦？今天，让我们跟随馆长玉先生。去揭开朝鲜战争中那场史诗级战役——长津湖之战背后的秘密。希望各位多多点赞、评论、关注、转发，支持馆长，谢谢大家。一九五零年十一月，抗美援朝第一次战役结束，志愿军将联合国军从鸭绿江边。驱逐到青川江以南，挫败了联合国军企图在感恩节前占领全朝鲜的计划，但美方仍野心不死，又发起在圣诞节前结束朝鲜战争的总攻势。计划先以地面部队进行试探性进攻，然后美第十军和第八集团军分别从东西两线向北发动总攻。面对敌方的攻势。志愿军采取内线作战、诱敌深入、各个击破的方针。其中，第十三兵团的六个军歼灭西线联合国军，同时击掉第九兵团三个军入朝，担负东线作战。十一月二十四日，东线美第十军指挥美陆战第一师、美步兵第七师、第三师，沿咸兴、长津公路向北进犯，为彻底粉碎敌人进攻。第九兵团决定歼灭美第十军进至长津湖的敌人。长津湖平均海拔在一千三百米左右，作为朝鲜北部最大的湖泊，其地理环境十分苦寒。该地区山高路窄，林木茂密，道路狭小，人烟稀少，夜间最低温度接近零下四十摄氏度。而当时，朝鲜遭遇了五十年不遇的寒流。使得长津湖比往年更加寒冷。此时，已经侵入这一地区的是美第十军下辖的海军陆战队第一师。作为东线联合国军的主角，美国海军陆战队大有来头。它是世界上成立最早的一支精锐部队，同时也是美国对外战争的开路先锋。其中的第一师。更是这支军队中历史最长、参战最多的王牌之师，曾在二战时期立下赫赫战功，被誉为“美利坚之剑”。其战力据说为美军最强。为达成战役的突然性，志愿军第九兵团在入朝后昼伏夜行，严密伪装。到十一月二十七日傍晚，数十万志愿军隐蔽开进东线战场，而如此大规模的调动集结。美军空中侦察却没有丝毫察觉，单单是这场数十万人的隐蔽行动，战后就被称为当代战争史上的奇迹。当志愿军第九兵团抵达长津湖周围时，通过探查，初步摸清了美军的部署，决心抓住敌人兵力分散、尚未发现我军集结的有利时机，对美军实施同时分割围歼。首先。歼灭陆战一师主力与下节余里、柳潭里、新兴里、新代里、旧金里地区，得手后再歼美步兵七师和陆战一师敢于北上增援的部队。11月27日夜十时,时
二十军、二十七军共八个师，将每十军发起猛攻。一夜之间，每陆战一师和每七师被砍为五截，他们还来不及反应，就被志愿军彻底分割包围了。但包围容易，歼灭困难。美陆战一师不愧是王牌部队，被志愿军包围后，并没有自乱阵脚，而是迅速反应过来后，立刻利用坦克组织起三个环形阵地，利用具有绝对优势的火力，用榴弹炮和轻重机枪组成的交叉火网，挡住志愿军的进攻。与美军相比，志愿军存在几个严重的不足。一是重武器太过落后，美军的一个炮兵师有四百多门榴弹炮和加农炮，还有非师属炮兵的支援，而志愿军炮兵师仅有一个山炮营，十多门山炮。除此之外，只有八九门老式火箭筒，很难冲破坦克防卫圈。二是单兵火力不足，志愿军每个排只能分到一挺轻机枪，每个班只能分到一把冲锋枪。其他士兵大多拿的是抗战时期的中正式步枪和缴获日本的三八大盖，甚至还有士兵在用晚清时期的汉阳造武器。三是传递信息不便，美军一个步兵师拥有电台一千六百部，无线电通信到达排和班，志愿军每个军的电台只有数十部，勉强装备到营，营以下通信主要靠步行、军号。哨子及少量的信号弹等，由于信息传递不及时，错失了许多大好战绩。四是后勤运输不足，美军一个军拥有汽车约七千辆，运输全部实现机械，而志愿军汽车只有几百辆，且东线只有一条山间公路可以勉强通车，还容易遭遇美军飞机的轰炸，因此基本上物资都是靠人力运输。还有一点不得不提，那就是御寒衣物的问题。第九兵团本来计划是在国内准备进行短期整训，突然被紧急征调，导致很多战士仅仅只拿到了厚棉衣，但配套的棉手套、棉鞋、棉帽等普遍缺乏。而相比之下，美军被服装具非常完善，士兵每人配发羊毛内衣、毛衣、毛裤。戴帽防寒服、防雨登山服以及鸭绒睡袋，因此志愿军更难以御寒。十一月二十八日，美军一直都在设法打通被截断各部阵地。与此同时，第九兵团司令员宋时轮抓住机会，改变了同时分割围歼战法，采取集中优势兵力各个歼灭的战法。集中二十七军主力八十和八十一师，全力进攻长津湖以东、新兴里贝围的每七师大部；二十七军七十九师负责牵制柳潭里的美军陆战一师主力；美第七师同样是美军的一支王牌部队，被誉为“滴漏气师”，以其执行战斗任务十分准确无误而闻名。其中的主力三十一团，曾在一战中。攻入俄国西伯利亚，战功显赫，被美国总统授予“北极熊团”的称号。即便如此，这支美军王牌部队还是被志愿军歼灭。十二月二日，我军击毙北极熊团团长麦克莱恩上校，缴获其团旗，取得了朝鲜战争中我军唯一一次全歼美军一个团的光荣战力。而与此同时，美陆战一师也在拼死挣扎，凭借强大的火力突破了志愿军的层层防御，于十二月五日撤退到下街余里。六日，美军开始向古土里全线后撤，从下街余里撤到十八公里外的古土里。美国陆战一师用了三十八个小时，这支当时世界上机械化程度最高的部队。平均每小时只能行走五百米，每走一米就要付出无数鲜血的代价。毫无疑问，他们经历了这辈子最大的噩梦。许多后来幸存的美国士兵回忆起这段经历，无一不表示，这是一段地狱般的路程。以装甲车、坦克为先导的美军，在飞机的支援下拼命突围。
，志愿军最终因弹药匮乏、火力不足，无法有效进行阻挡。第二天，下起雨里的美军部队全部撤离至古土里地区。当美军好不容易到达古土里，却又得到一个令人恐惧的消息：水门桥被炸掉了。水门桥位于古土里以南五点六公里，宽度八点八米，是一座架在长津湖引水管道上的悬空单车道，桥梁底下是万丈深渊，这是美军陆战一师撤退的必经之路。十二月一日，二十军炸掉了水门桥，美军工兵用木桥代替通车。次日，志愿军第二次炸毁水门桥。美军工兵又架设了钢制的 M2 车撤桥，最终，志愿军第三次炸毁了水门桥，但美国凭借强大的综合国力，直接从日本一举空投了八套，每套重达 1.1 吨的车撤桥组件，仅用两天，又架设了一座载重50吨、可以通过撤退部队所有车辆的桥梁，使得美军得以逃过一劫。在美军通过水门桥之后，就只剩下最后一道关口，一零八一高地。美军十分担心志愿军会在此伏击，然而，当他们到达此地后，却迟迟不见动静。他们摸上山头，才看到了令人震撼的一幕：只见埋伏了六天六夜的志愿军一个连，由于等待时间太久，在零下四十度的极寒温度下。数百名官兵俯卧在战壕中，手持钢枪、手榴弹，保持着整齐的战斗队形和战斗姿态，全都被冻成一个个冰雕。这些战士不是被炮弹打死的，而是被活活冻死的。他们的枪口都朝着公路，指向美军撤退的必经之路。美军骇然了。他们不敢相信人类可以承受如此极寒的温度而一动不动，即使被冻成冰雕也不撤离。他们不相信眼前的一幕，正如他们不相信自己会遭遇有史以来最严重的溃败。这一幕是无比震撼的，他们无法想象这是一支什么样的军队，但有一点，他们不得不承认。中国军队绝对是他们有史以来见过意志最坚强的军队。在此次战役中，像这样的冰雕连共有三座，分别是二十军五十九师幺七七团六连、六十师幺八零团二连、二十七军八十师二四二团五连。他们用自己的生命。铸成了志愿军震撼世界的意志长城。十二月十二日，美陆战一师在咸兴与美第三师会合，两个师继续向南撤退，一直到达东海岸的咸兴市。到二十四日，美第十军从兴南港装船撤离。次日，志愿军占领兴南，历时近一个月的长津湖战役缓缓落下了帷幕。在长津湖战役中，志愿军第九兵团三个军，在艰难困苦的条件下，与武器装备世界一流的美军第十军交锋，创造了全歼美军一个团的记录，又迫使美军顶尖王牌部队连续溃逃一百二十五公里，经历了有史以来路程最长的退却。志愿军也一举收复了三八线以北的东部广大地区，一举扭转了战场态势，为最终到来的停战谈判奠定了胜利基础。此次战役让美军损失惨重，美第十军先后投入兵力达十万余人，总共损失一点五万余人。经过有关考证，陆战一师在长津湖阵亡至少四千一百余人。加上负伤和冻伤人员，实际减员超一点一万人。陆战一师作为顶尖王牌，其战斗力相当于二十倍的普通美军。志愿军以极大的劣势打残了这支部队，可以说战绩辉煌无比。当然，志愿军为此付出的代价也是惨烈的
，第九兵团实际投入战役共十万余人，其中伤亡一点九万余人，冻伤二点八万余人，冻死四千余人。长津湖战役的惨烈，因此成了交战双方都不忍提及的回忆。在战后。无论是中国还是外国的史学家和将领，都表明了这样一个不争的事实：如果当时志愿军的通讯设备再好一些，能够及时应对战局变化，或者武器装备再好一点，哪怕只有美军的一半，也足以将美军王牌部队永远埋葬在长津湖地区。长津湖战役展现了志愿军震古烁今的钢铁意志。特级战斗英雄杨根思，在战斗的最后关头，引燃了炸药，与敌人同归于尽。冰雕连以血肉之躯，在冰天雪地里，书写了朝鲜战场上的冰与血之歌。太多的英雄值得我们铭记与传颂，他们的牺牲，铸就了志愿军最终的辉煌胜利。两年之后。志愿军司令宋时轮返国，途经鸭绿江时，突然下车，向着长津湖方向默立良久，深深鞠躬。当他抬起头来时，警卫员发现，这位将军早已泪流满面，不能自持。